Emma. Aphrodite Rosen, Mary Janina. What? Repeat it. Aphrodite Rosen. No, no, read the same one you read before. That's what I'm reading. <laughs> Witamy serdecznie w naszym specjalnym odcinku poświęconym dwujęzyczności. Gościem dzisiaj na vlogu jest Justyna Bereza, nie po raz pierwszy z nami. To już się staje tradycją, że nagrywamy w październiku odcinek poświęcony dwujęzyczności. I Justyna wyjaśni Wam w tej chwili o wiele lepiej niż ja, dlaczego tu w ogóle dzisiaj jesteśmy. Witaj Dawidzie, bardzo się cieszę, że mamy okazję po raz kolejny spotkać się. Data jest nieprzypadkowa. Trzeci weekend października. I jak większość z nas wie, a na pewno wszyscy Polacy na całym świecie, trzeci weekend października to czas, kiedy świętujemy Poloniny Dzień Dwujęzyczności. Ja nigdy w tym o tym roku... nie wiedziałem wcześniej. O tak? Dopiero jak Ciebie poznałem, to się dowiedziałem. No widzisz, no. Ale załóżmy, tak. że, że większość wie. Że większość wie, ale powiedziałam, na pewno Polacy na całym świecie. Bo no, Polonia jest... ci chodzi tak, po prostu. Polonia, Polacy, tak. którzy wyjechali Polacy, z Polski tak, którzy... i okupują teraz wszelkie tam miasta na świecie. Którzy żyją poza granicami e, Polski, wiedzą, że e, trzeci weekend października a tak jak powiedziałam, to czas, kiedy świętujemy Poloniny Dzień Dwujęzyczności w tym roku już po raz piąty, więc piąte jubileuszowe. No, no, to wszystko wyjaśnia, bo dopiero 5 lat go świętują, to ja wcześniej po prostu nie wiedziałem. Dokładnie. Tak, tak. Co, tak, już Ci nie będę przerywał. Tak, tak, jak, tak jak powiedziałeś. W zeszłym roku spotkaliśmy się w Filadelfii, w Domu Kościuszki. W tym roku jesteśmy również w Filadelfii, tym razem w Domu Polskim o dwujęzyczności, o jej zaletach, o tym, że warto uczyć się więcej niż jednego języka, moglibyśmy mówić bardzo, bardzo długo, ale jak wiemy, nic tak nie przekonuje jak przykłady z życia. Dlatego też dzisiaj postanowiliśmy zrealizować nasz wspólny projekt, bo co dwie głowy to nie jedna i zaprosiliśmy do spotkania dzieci Poloninę i dzieci amerykańskie. Będziemy bawić się językiem polskim, a zabawa będzie polegała na tym, że dzieci amerykańskie, które wcześniej nie miały styczności z językiem polskim, będą czytały polskie przysłowia. Natomiast dzieci polonijne będą musiały odgadnąć, co to jest za przysłowie, będą próbowały wytłumaczyć jego znaczenie, a następnie mm, będą próbowały y, wytłumaczyć to przysłowie, przetłumaczyć na język angielski, bądź też znaleźć ich odpowiednik. angielski a, odpowiednik. Myślę, że, że będzie dużo y, dobrej, dobrej zabawy, dużo śmiechu. I oczywiście zachęcamy Was po drugiej stronie do odgadywania w miarę jak amerykańskie dzieci będą czytały te przysłowia, o co tak w zasadzie chodzi. Zrobiliśmy mały teaser tydzień temu i okazało się, że jest to łatwiejsze niż przypuszczaliśmy, a może po prostu Sheridan tak dobrze przeczytała. Więc zobaczymy jak pójdzie dzisiaj. Celowo jest to tak ustawione, żeby było trochę z tym zabawy, ponieważ teoretycznie powinno to brzmieć śmiesznie, kiedy amerykańskie dzieci, znając tylko język angielski, będą starały się przeczytać przysłowia, które są napisane po polsku. Nie czytają amerykańskich odpowiedników tych przysłów, nie mają żadnej pomocy, żadnych wskazówek, tylko czytają polski tekst. Więc celowo ustawiliśmy to w ten sposób, żeby było trochę śmiesznie i zabawnie. Więc zanim nas zaczną beształć w komentarzach, <śmiech> dlaczego te dzieci nie znają polskiego, dlatego że to są ży żywe, prawdziwe amerykańskie dzieci, które nie znają polskiego, ponieważ są amerykańskie. <śmiech> Ja myślę, że to chyba tyle o tym, co się będzie działo, najlepiej jak zobaczycie sami. Tak jest, sami. do dzieła. Też Ruszamy. Zapraszamy. Zaczynamy. <laughs> We're gonna start with introducing all the participants. So here we have who? Emma. How old are you, Emma? Thirteen. Uh, And what do you do in life? I'm TikTok famous. <gasps> you are? Yeah. She is. She, how many followers do you have on your Half team? a million. Oh, isn't that crazy? Dang. I feel like I've seen you somewhere. Yeah. Yeah. Maybe, no, that's so. what, maybe that's what it's from. Here we have Sheridan, which those of you who watch the vlog re regularly know very well, but for those who are watching for the first time, say a few words about yourself. Um, I'm 13 and I didn't completely agree to this. 
but but uh, but we convinced you and now you're happy to be here. Sure. Okay, there you go. Mam na imię Zuzanna Misztela, jestem w 10 klasie w amerykańskiej szkole i w 11 klasie w polskiej szkole. Zuzia, czym się interesujesz? E, lubię grać w piłkę nożną i rysować. Mam na imię Gabi, e, jestem w 10 klasie, chodzę do szkoły, gram w siatkówkę, co wszystko. <grym> Okej, okay, dobrze. Nazywam się Jasiu i chodzę do 8 klasy. klasy o w amerykańskiej szkole i polskiej. Um, lubię łowić ryby i grać wszystkie sporty. Wszystkie to znaczy jakie? Znaczy siatkówka, piłka nożna, koszykówka. Ma na imię Łukasz Breza, chodzę do siódmej klasy, a w polskiej chodzę do ósmej. Lubię grać w piłkę nożną i w koszykówkę. Mam na imię Aleksander. W amerykańskiej szkole jestem w trzeciej, a polskiej w czwartej i inter interesuję się on piłkę nożną i kaszykówką i samolotami. The, the girls are going to start reading the proverbs and sayings in Polish that are written on this piece of paper here in Polish. Emma, can you confirm that you have no idea what's going on here? I don't. <laughs> this is Polish language, right? You don't see anything in English here. Do you see anything that you recognize at all? No. What about the numbers? One, two. Okay, right. That's, all, that's it. Uh, perfect. So um, you guys are going to alternate reading those sayings and we're going to ask each of you in some order, I guess. Maybe we'll start with Alexander. No? <laughs> He says no. We're going to start with Zuzana. So we're going to start with Zuzana. Emma reads the first saying and let's see how you'll Wait, understand. No, no, just, no, just, just the, the ball. Just the ball. No. Okay, I have one. Okay, go? go for it. Um, Stretch my wheel key. Oh. Yes. Uh, it means that if you're scared of something, for example, the darkness, like everything in the darkness will scare you even more than in reality. That's pretty much it. Strach ma wielkie oczy to znaczy, że jeśli się czegoś boisz, to to coś będzie bardziej straszne niż naprawdę jest. Sure, then. Did you pick one? Sure. Go for it. Jaxi vidza, taxi pizza. Jak cię widzą, tak ci piszą. That was quick. Po polsku mam, czy po angielsku pierwszą? To znaczy, że ludzie tak myślą o tobie, jak, jak cię widzą, jak się zachowujesz, jak się ubierasz. To tak u nich jest. Okay. So basically, what it means is like how people like how you act and how you like look and what you wear is how people will see you, not like on how you really are. So it's like first expressions or something. Like first, first impressions. First impression. Yeah. impression. <laughs> like that's how they're gonna see you. Like you look very nice today. Thank you. you know, Thank you. Nicely dressed. Yes. <laughs> you look like a gentleman, but I'm sure you're a troublemaker, right? Yes. Yeah. Yeah. <laughs> There you go. Bez pracy nie ma kolacji. Bez pracy nie ma kolacji. It sounds almost identical. <laughs> It's not difficult at all. You did a great job yeah. reading. So It's really yeah. crazy. Um, like, uh, okay. To po polsku to znaczy, że jeśli nie pracujesz, to, to nie dostaniesz, to trzeba pracować za to. Na to. Um, and in English, it means like, without work, you're not gonna get it, so like, you gotta work for it, technically. Sure, then, your turn. Misek o niebieskich migdalach. Myśleć o niebieskich migdałach. Good? Wow. Perfect. What does it mean in Polish? Myślisz o czymś, co tak nie istnieje, albo po prostu myślisz i nie skupiasz się nad czymś. Takie... So basically this is what happens to you at school all the time, right? Yes, it does. Alright, explain, explain it in English. So you're like daydreaming about stuff that doesn't like... It's not really true. Just, just, like, just, 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 just,
Repeat it. Avaday Rosine. No, no, read the same one you read before. That's what I'm reading. <laughs> <laughs> Avadi Rosine Marie Janine. We have a difficult one. I was waiting for this. This is actually a difficult one. Avadi. 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 Alexander, go, 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 go. Yes. 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 The more you the more you have, the more you want. So what, like computer games? Yes, sure. Food, money. Who said money? Clams, fro, ma, krotki, nogi. Quas for my kutsuke nogi. That was quick. To znaczy, że jeśli będziesz kłamał, to i tak ktoś się wcześniej czy później dowie, że zakłamałeś. It means that once you lie, like sooner or later someone will find out that you lied, you can't keep it away from everyone forever. What's the literal translation? Oh. Um, lies have short legs. <laughs> <laughs> they won't go very far without someone catching up to them. Emma, you ready? Yeah. Wait, read that again. We have a shocker again. <laughs> Do we glory to mean gender? Kto? Could we? Kto? 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 Sorry, shut up. I'm worried about the noise upstairs, so I'm going to bring this microphone closer to you and Wait, right, give yeah. it another shot. Please, no. <laughs> <laughs> like, so, just so word by Co word. Do we go... Go glory to Nin Jen Jenna. I know it's talk, talk. Oh, I dropped the pen again. I'm glad I was wrong. I'm glad I was wrong, and not all of them are super easy. Very cool. We have one that requires some thinking now. Oh, oh, I was like, what? it's a sentence. Oh, 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 Anything like what's on the paper. <laughs> <laughs> Are we awarding this one to Alexander? Because he, he was the first one, so now you have to explain it. Me? Yep. Yeah. 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 Yeah.
Code we głowy to ni jedna. O, co to jest głowy to nie jedna? Okay. Okay. So, uh, how would you explain it? Po polsku mam powiedzieć, Piotr? Yeah. Uh, to znaczy, że jak razem z kimś pracujesz, to szybciej i łatwiej dojdziesz do celu. Two heads are better than one. So it's like working with more people gets you to your goal faster and easier. Do you find okay. that to be true today? Yes. It's debatable. Yes. <laughs> Depends on who it's you're working debatable. with. It's debatable. Yeah, if you get someone oh, to Okay. Oh, let's go again. Do Trezek razy Strezuka? Do Czech razy Stuka. Is that the one? Yeah. <laughs> <laughs> it sounds like it. It actually like looks like it. All right, we are sure. That is that. If you first time and the second time you don't get to the goal, then the third time you will definitely get to the goal. In English, is three times a charm. That's three times lucky. Um, no, no. <laughs> three times the charm. Yeah. You so know like that means, right? Yeah. That's yeah. the equivalent. Yeah. Nice, Nia, Fred, Jack, Chodem, Slow, Slow Nutka. Yes. Who is supposed to be answering now? Oh. Oh. Can you read again? Nice, Fred, Nia, Fred. That could have been <coughs> slow as Slonka. Okay. Going once, going twice. <laughs> this was on. Yeah. Uh, three uh, times yeah. 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 E, nie możesz chwalić siebie albo kogoś innego, zanim coś do końca zrobi. Na przykład, jeśli powiesz, że a na pewno napisałam ten test na piątkę, nie możesz tego do powiedzieć, dopóki nie dostaniesz z powrotem tego testu i tego nie zobaczysz. Good explanation. So now go ahead and A little translation is uh, don't judge the day before it ends. Brag. Don't count your chickens before they're hatched. Yeah. yeah. Oh. Coca. Oh. Ko kraja to obwiz. That does sound Polish, but I have no idea what that is. Ko kraja to obwizion. Obwizion? Obwizion? Ko kraja. To oblige. How many words are there? <laughs> I keep pausing like mid word. How Just many words are there? Can I attempt the last word? Yeah. Obijak. Obey. Ko kraja to obijaka. She explodes the word so. No, that was like all four words. That was four words. Okay. Kto? Ko kraj to obijna. So, co? Good. Are you saying co? 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 Uh, so. Say co. So. Oh yes. Yeah. So. Okay. Now read the rest. Co? Kaja to obojžena. Co? Co? Młynek do piernika, coś takiego. O. Co? 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 Good job, guys. That was great. See, that's what I wanted. A little bit of trouble, but you get it. Wait, so to piernik do vietnika. That's five words. It's four on here. That's not it, pal. Wait, no. So to piernik. So to piernik. Not the saying she was reading. Yeah, it's not. What? Yeah. They got the wrong one. Okay. We're still going. We're still going, guys. Tell Kraz to obey Shaq. Remember when I was saying <laughs> the car was like two? It would be two, so it would be tall. So? Tall. Tell Kraz to obey Shaq. Oh! 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 oh so glad to obey Shaq! Woo! Oh, I think so glad
Uh -huh. Bravo, guys. How difficult was that one on a scale of 1 to 10? 10. Okay. Solid, like, nine. Nine. and a half. Okay, I was going to say. Okay, awesome. So, um, you guys all worked it out in the end. That, that's a great job. Who wants to explain it then? Yeah, that kid. <laughs> <laughs> Alex, bye bye. <laughs> it's your turn. What was it? Surprise so so to all the child. child. I cry in my spire, um, uh, Kultura. Na kantere i święta i... Zwyczaje? No. Each country has like their own um, tradition and like... Kultura. Kultura. Ho ba piernik do wiatraka. Ho ba piernik do wiatraka. Oh, sorry. It was not your turn. It was, it was my turn. turn. Okay. Which is fine. Just explain it. Um, Cała piernik do wiatraka to znaczy, że nic nie ma ze sobą wspólnego, niektóre rzeczy. Um, a literal translation is what has a cookie to a mill? Gingerbread. It's still a cookie. Okay, Calm it's yourself. Gingerbread cookies. So <laughs> women. It means that like uh, some things have like nothing in common. Koto. No. <laughs> Koto pa ta nan. Blood disease. What? That was like Mandarin. Going there. What the Python? Nine. Blood disease. Blood disease. Blood disease. Oh, what the Vietnamese? What the Vietnamese? What the Vietnamese? To pyta, to nie błądzi. Nie, ale też było. Nie, źle dostałyśmy to. Kto nie, no to pyta, to nie błądzi. Sprawdźcie. Kto nie pyta, to nie błądzi. Kto pyta, to nie Jakie to przysłowie jest dobre? Nie, nie, do końca dobrze. Kto pyta, to nie błądzi. Nie, 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 to źle było. She's right, you guys got it wrong before, so now this is the... Okej, kto nie pyta, to... Nie, kto pyta, to nie błądzi. Kazi just kowalam stroje ni nasheu tego jani bezi umiel. Czego ja się nie nauczy tego? Nie. Czego ja się nie nauczy tego? Ja nie będzie umiał. Bravo. Co to znaczy? Jak jesteś mały, jak coś się nauczysz, to będzie. No i to jak urośniesz, to już będziesz to umiał, a jak się nie nauczysz mały, no to będzie trudno, jak jesteś duży. Mm -hmm. Ok, excellent. So now explain the English for these guys. So, so if you're small and you learn something, you're gonna know um, it in, when you grow up. But if you didn't learn something when you're small and then you're grown up, it will be hard to like learn it. Thank you to all of you kids, you were phenomenal. Justina, thank you for coming up with the idea for this project. Blani, thank you so much for operating the camera today. Sheridan and Emma, thank you so much for standing up to this task because I know this must have been pretty uncomfortable. Was it a little bit of fun at least? Yeah. Bravo. Yeah. Thank you guys for watching. We'll see you next year. Get closer to them, because... Oh, How much closer can I get? <laughs> <laughs> Unless you want that camera in it. my own space here. <laughs> okay, hold on a second. Now do it again. Sizai da plani. Polonizne zin ru jezi 2019.